assalamu alaikum welcome dear student of class 7 today i will discuss about chapter 9 of science there are main topic okay shurute hocche heat heat ki heat hocche amra kono jinish jokhon touch kori tokhon kokhono cold ebong kokhono hot feel kori ei je feelings ta je ekta jinish thanda naki gorom hot naki cold ei feelings ta ke hocche heat okay heat hocche heat is a kind of energy by which we can feel hot or cold okay tale heat manei hocche heat kintu shudhu gorom na mone rakhte hobe heat er meaning kintu dui ta hot o hote pare cold o hote pare ei je feelings ta ei je sense ta etake bola hocche heat ar heat measure korar jonno je jinish ta take bola hoy temperature tale ki measuring of heat is called temperature or on the other hand we can say that temperature is a thermal condition of anything kono kichu thermal condition thermal shobdor ortho kintu heat हिटिंग जो कंडिशन से बला टेम्पारेचार ठीक है दुईटे जिस एकदम सीम्पलि टपिक हिट मान हे फिलिंगस को जिस ठंडा ना कि गरम हट ना कि कोल्ड ये फिलिंगस के बला हिट और टेम्पारेचार हे हिटर मेजारमेंट मेजार कर ले थार्मोमिटर दिए फिवर मेजार करी तक क्योंकि से हिट ना से टेम्पारेचार मेजार करारे कारो फिवर हमें धरे देखी हट हो गए तईना गाटा गरम लगे से हमट क्योंकि जो मेजार करी टेम्पारेचार दिए थार्मोमिटर दिए तक से टेम्पारेचार ओके एरपर हम मेजारिंग अफ टेम्पारेचार टेम्पारेचार मेजार करार जो जिस सेटाई हम थार्मोमिटार थार्मोमिटारे यूजेस शुरू तक जानते हैं तुम्हारे बोर तीनटे यूजेसर कथा बला आज है फार्ष्ट वन हे जो फिवर है तक क्यों तक आप शुरूते फिवर हम यूजेस अफ थार्मोमिटार शुरूते यूजेस अफ थार्मोमिटार আমাদের ফিভার হলে আমরা কিন্তু ফিভার মেজার করার জন্য যে জ্বর কতটুকু হলো সেটা মেজার করার জন্য আমরা থার্মোমিটার ইউজ করে থাকি এরপরে হচ্ছে মেটেরিওলজিস্টরা যারা ওয়েদার নিয়ে যারা রিসার্চ করেন আবহাবিদ যারা ওয়েদার ফোরকাস্ট করার জন্য তারা কিন্তু মেটেরিওলজিস্টরাও কিন্তু এরকম মেটেরিওলজিস্টরাও কিন্তু আমাদের কি ইউজ করেন থার্মোমিটার ইউজ করেন যে আজকে টেম্পারেচার কত সেটা মেজার করার জন্য এরপরে হচ্ছে আর একটা জিনিস হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে টেম্পারেচারকে নির্দিষ্ট একটা ইয়েতে রাখতে হয় বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে ইন্ডাস্ট্রিজের মধ্যে একটা কনস্ট্যান্টে কিছু কিছু ক্ষেত্রে টেম্পারেচার এতই রাখতে হবে না হলে প্রোডাক্টটার প্রবলেম হতে পারে তখন কিন্তু তারাও কিন্তু থার্মোমিটার ইউজ করেন তাহলে থার্মোমিটার ইউজ তিনটা ফিভার মেজার করার জন্য মেটেরিওলজিস্ট ওয়েদারের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করে থাকেন ওয়েদার ফোরকাস্ট করার ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিতে কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার ধরে রাখার জন্য আমরা ইউজ করে থাকি হচ্ছে থার্মোমিটার এরপরে তোমাদের বই একটা থার্মোমিটারের কথা বলা আছে এই থার্মোমিটারের নিয়ে একটু ডিসকাস করতে হবে থার্মোমিটারের ভিতরে একটা লিকুইড মেটাল ইউজ করা হয় সাধারণত আমরা যে থার্মোমিটারগুলো ইউজ করি এখানে দুইটা লিকুইড ইউজ করা হয় একটা হচ্ছে মার্কারি একটা হচ্ছে মার্কারি একটা হচ্ছে অ্যালকোহল ওকে মার্কারি এবং অ্যালকোহল এই দুইটা ইউজ করা হয় তা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা যেই ফিভারের জন্য যেই থার্মোমিটার ইউজ করে থাকি আমাদের বাসায় সচরাচর যেটা আমরা ইউজ করে থাকি সেটা হচ্ছে মার্কারি ইউজ করি আমরা ওকে আর অ্যালকোহলটা একটু কম ইউজ করা হয় যাই হোক অ্যালকোহল এই দুইটা জিনিসই কিন্তু একটা লিকুইড ওকে এগুলো হচ্ছে থার্মোমিটারের মধ্যে ইউজ করা হয় আর মার্কারি কি মার্কারি হচ্ছে এই যে পৃথিবীতে ওয়ান হান্ড্রেড এইটিন এলিমেন্টস আছে এই ওয়ান হান্ড্রেড এইটিন এলিমেন্টসের মধ্যে একটা হচ্ছে মার্কারি এটা হচ্ছে লিকুইড টাইপের এবং এটা কেন ইউজ করা হয় কারণ হচ্ছে এটা অল্প একটু হিট পেলেই খুব বেশি এক্সপ্যান্ড করতে পারে এই কোয়ালিটিটার কারণে আমরা মার্কারিকে থার্মোমিটারের মধ্যে ইউজ করে থাকি তো একটা থার্মোমিটারের নাম হচ্ছে মার্কারি থার্মোমিটার মার্কারি থার্মোমিটার কি যেই থার্মোমিটারের মধ্যে মার্কারি ইউজ করা হয় তাকে বলা হয় মার্কারি থার্মোমিটার তোমাদের বইয়ে একটা মার্কারি থার্মোমিটার সম্বন্ধে এক্সপ্লেন করতে বলা হবে এরকম একটা ফিগার দেয়া আছে এরকম একটা থার্মোমিটারের দেখবে যে এরকম একটা ওকে এটার ভিতরে এরকম একটা গ্লাসের একটা নল থাকে এবং এটার মধ্যে কাটা 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 দেয়া থাকে হ্যাঁ এটার মধ্যে কাটা কাটা তোমাদের পরীক্ষাতে মাঝে মাঝে ধরে থাকেন যে ডিসক্রাইব অ্যাবাউট মার্কারি থার্মোমিটার এভাবে এরকম হিট দেওয়া থাকে এই যে ভিতরে যে একটা পাইপ একটা পাইপ দেওয়া এটা খুবই ন্যারো টাইপের থাকে একটা হালকা একদম খুবই ন্যারো থাকে এবং এটার ভিতরে মার্কারিকে প্লেস করে দেওয়া হয় ওকে এবং উপরে কিছু উপরে কিছু এই যে মার্কারির ভ্যাপার থাকে এই যে এখানে একটা গ্লাস টিউব থাকে এখানে একটা গ্লাস সেট টিউব থাকে আমরা যেটাকে আসলে যে মুখের মধ্যে নিয়ে মেজার করি যেটাকে আমরা জীবের নিচে লাগিয়ে দেই ওকে তো এটাকে যখনই এখানে একটু হিট দেওয়া হবে সামান্য একটু হিট দেওয়া হবে 
তখন এই যে মার্কারিগুলো খুব সহজে উপরের দিকে উঠে যায় মানে টেম্পারেচারটা নিচের দিকে থাকে মার্কারিগুলো নিচে থাকে যখনই একটু প্লেস করা হবে এটা খুব দ্রুত উপরের দিকে উঠে যায় উপরে একটা টিউব থাকে মাঝখানে একটা গ্লাসের একটা নল হালকা একটা বোর থাকে ছিদ্র থাকে মাঝখানে একটা তার মধ্যে মার্কারি প্লেস করে দেওয়া হয় যেখানে যেই থার্মোমিটারে মার্কারি থাকে তাকে বলা হয় মার্কারি থার্মোমিটার ওকে নেক্সট হচ্ছে মেজারিং স্কেল অফ টেম্পারেচার টেম্পারেচার মেজার করার জন্য কোন কোন স্কেলগুলো ইউজ করা হয় টেম্পারেচার মেজার করার জন্য মেজারিং স্কেল যেটা দিয়ে আমরা টেম্পারেচারকে মেজার করব টেম্পারেচার মেজার করার জন্য স্কেল আছে টোটাল হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে সেলসিয়াস একটা সেলসিয়াস স্কেল একটা হচ্ছে ফারেনহাইট স্কেল একটা হচ্ছে কেলভিন স্কেল সেলসিয়াস স্কেল ফারেনহাইট স্কেল এবং কেলভিন স্কেল যদিও কেলভিনটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট কিন্তু এটা তোমাদের বইয়ে ডিসকাস করা হয়নি এটা বড় ক্লাসে গেলে তোমরা পড়বা ওকে কেলভিন স্কেলটা তোমাদের বইয়ে বলা নাই কিন্তু টেম্পারেচার মেজার করার ইউনিট হচ্ছে তিনটা একটা সেলসিয়াস একটা ফারেনহাইট একটা কেলভিন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটটাই হচ্ছে কেলভিন বাট তোমাদের বইয়ে এটা ডিসকাস করা হয়নি এটা তোমরা বড় ক্লাসে গেলে নাইন টেনে গেলে কিন্তু এটা সমাদের ডিটেলস পড়বা তো তোমাদের বইয়ে বলা আছে হচ্ছে দুইটা থার্ম দুইটা টেম্পারেচারের কথা দুইটা স্কেলের কথা একটা সেলসিয়াস স্কেল একটা ফারেনহাইট স্কেল এগুলো হচ্ছে আমরা আমরা কখনো বলে থাকি আমাদের বডির টেম্পারেচার হচ্ছে বা আজকের টেম্পারেচার হচ্ছে আমরা যদি এই যে ওয়েদার মেজার করি যে আজকে দিনের টেম্পারেচার হচ্ছে থার্টি সিক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস ওরে অনেক গরম আজকে তা বা হচ্ছে শীতকালে আমরা দেখি যে আজকে হচ্ছে টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস অনেক ঠান্ডা পড়ে গেছে কিন্তু আমরা যখন ফিভার মেজার করি আমরা ফিভারে বলি যে হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান ডিগ্রি ফারেনহাইট তো এই ফারেনহাইটটা কি আর সেলসিয়াসটা কি এই দুইটার মধ্যে একটা ডিফারেন্সটা আমরা শিখব এখানে ওকে টেম্পারেচার মেজার করার ইউনিট হচ্ছে দুইটা যদিও তিনটা আছে তোমাদের বইয়ে বলা আছে দুইটা একটা হচ্ছে সেলসিয়াস একটা হচ্ছে ফারেনহাইট এই দুইটা স্কেলের কথা বলা হচ্ছে মেজারিং স্কেল ওকে শুরুতে সেলসিয়াস এবং ফারেনহাইট দুইটা স্কেল আছে আমাদের বইয়ে একটা সেলসিয়াস এবং একটা হচ্ছে ফারেনহাইট এই দুইটা স্কেলের মধ্যে দুইটা স্কেলের মধ্যে দুইটা টেম্পারেচার থাকে একটা লোয়ার টেম্পারেচার একটা হায়ার টেম্পারেচার ঠিক আছে লোয়ার টেম্পারেচার সেলসিয়াস স্কেলে একটা লোয়ার টেম্পারেচার থাকে একটা লোয়ার টেম্পারেচার থাকে একটা হায়ার টেম্পারেচার থাকে সেলসিয়াস স্কেলের মধ্যে লোয়ার টেম্পারেচারটা হচ্ছে জিরো হায়ার টেম্পারেচারটা হচ্ছে হান্ড্রেড আর ফারেনহাইট স্কেলে লোয়ার টেম্পারেচার হচ্ছে থার্টি টু আর হায়ার টেম্পারেচারটা সেলসিয়াস স্কেলে হায়ার টেম্পারেচারটা হচ্ছে হান্ড্রেড আর এখানে হায়ার টেম্পারেচার হচ্ছে টু হান্ড্রেড টুয়েলভ তাহলে টোটাল ডিভিশন কয়টা টোটাল কত ভাগ হলো যে জিরো থেকে শুরু করে জিরো থেকে শুরু করে হান্ড্রেড পর্যন্ত তাহলে টোটাল ডিভিশন কয়টা টোটাল ডিভিশন হচ্ছে হান্ড্রেডটা আর এখানে টোটাল ডিভিশন কয়টা থার্টি টু থেকে শুরু করে টু হান্ড্রেড টুয়েলভ পর্যন্ত টোটাল ডিভিশন হচ্ছে ওয়ান এইটিটা এখন এই যে একশোটা ভাগ আছে টোটাল হান্ড্রেড ডিভিশন আছে হান্ড্রেড ডিভিশনের প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা ডিভিশনকে বলা হয় ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এখানে প্রত্যেকটা যে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিভিশন আছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিভিশনের প্রত্যেকটা ডিভিশনকে বলা হয় ওয়ান ডিগ্রি ফারেনহাইট তাহলে এখান থেকে আমরা জিনিস পাবো যে এক ভাগকে বলা হয় ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস এখানে এক ভাগকে বলা হয় ওয়ান ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং এই যে লোয়ার টেম্পারেচারটা লোয়ার টেম্পারেচারকে বলা হয় ফ্রিজিং পয়েন্ট লোয়ার টেম্পারেচারকে বলা হয় ফ্রিজিং পয়েন্ট ওকে এবং হায়ার যে টেম্পারেচারটা আছে হায়ার টেম্পারেচারটাকে বলা হয় বয়লিং পয়েন্ট ফ্রিজিং পয়েন্ট কাকে বলে বয়লিং পয়েন্ট কাকে বলে ফ্রিজিং পয়েন্ট হচ্ছে যেই টেম্পারেচারে আইস মেল্ট হয় তাকে বলা হয় ফ্রিজিং পয়েন্ট এখন তোমাদের চিন্তা হচ্ছে এখানে ফ্রিজ করা ফ্রিজ করা মানে আইস করা কিন্তু এখানে বলছেন যে মেল্ট হওয়া মনে রাখতে হবে কোনো কিনু কিছুর ফ্রিজিং পয়েন্ট এবং মেল্টিং পয়েন্ট একই কথা ফিল্ডিং ফ্রিজিং পয়েন্ট এবং মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে একই কথা এবং দুইটা জিনিস সেম হয় মনে করো একটা আইসের টুকরা একটা আইসের টুকরা হচ্ছে মনে করো এটা টেম্পারেচার আছে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে অনেক কম তো এই আইসের টুকরাটা যখন আইসের পিসটা যখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে যাবে বাড়তে বাড়তে যখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে তখন সে কিন্তু মেল্ট হতে থাকবে এবং মনে করো কোনো ওয়াটার আছে তোমার কাছে ওয়াটারের টেম্পারেচার আছে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে তুমি মনে করো ফ্রিজে রাখলা এটা কখন আইস হবে যখন এটা টেম্পারেচার জিরোতে যাবে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে তখন সে আইস হতে শুরু করবে মানে ফ্রিজ হতে শুরু করবে এই জন্য যে কোনো কিছুর ফ্রিজিং পয়েন্ট এবং মেল্টিং পয়েন্ট সেম এই জন্য এখানে যে লোয়ার টেম্পারেচারটা আছে তোমাদের বই এটা ইউজ করেছে ফ্রিজিং পয়েন্ট কিন্তু ফ্রিজিং পয়েন্টের ডেফিনেশনে লিখেছে যেই টেম্পারেচারে কোনো কিছু মেল্ট হয় তাকে বলা ফ্রিজিং পয়েন্ট এটা নিয়ে কনফিউশনে পড়ার কোনো মানে হয় না এরপর হচ্ছে হায়ার টেম্পারেচার হায়ার টেম্পারেচারের নাম হচ্ছে বয়লিং পয়েন্ট মানে যেই টেম্পারে
ओके তাহলে এটা থেকে কিন্তু আমরা এই পার্টটা থেকে ডিফারেন্সটা পাবো আমরা যদি ডিফারেন্স আছে যে রাইট ডাউন দা ডিফারেন্স বিটুইন সেলসিয়াস স্কেল এবং ফারেনহাইট স্কেল তখন কিন্তু ইজিলি তোমরা কিন্তু পাঁচটা লিখে দিতে পারবা লোয়ার টেম্পারেচার লোয়ার টেম্পারেচার লিখবা দুইটা তো হায়ার টেম্পারেচারটা লিখবা টোটাল ডিভিশন কাটা সেটা লিখবা এখানে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ডেফিনিশন দিবা 1 ডিগ্রি ফারেনহাইটের ডেফিনিশন দিবা লাস্ট ওয়ানে কি বলবা ইনভেন্টর কে তাহলে পাঁচটা ডিফারেন্স ইজিলি হয়ে যাচ্ছে ওকে দুইটা স্কেলের কথা বলা আছে এখানে অতএব দুইটা স্কেল সম্বন্ধে আমরা শিখলাম তারপর হচ্ছে দুইটা স্কেলের মধ্যে একটা রিলেশন আছে एर पर देखो रिलेशन बिटुईन सी एंड एफ सी मैंने सेलसियस स्केल एफ मैंने फारेनाइट स्केल सेलसियस स्केल और फारेनाइट स्केल रिलेशन शिखब रिलेशन बेर कथा कि भाव में हम बेर परीक्षार जो सबसे इम्पोर्टेंट एक कोश्चन रिलेशन बिटुईन सेलसियस स्केल और फारेनाइट स्केल रिलेशन बिटुईन सेलसियस स्केल सी एंड एफ ये रिलेशन शिखब यह रिलेशन की भाव बेर करते हैं रिलेशन बेर करार जो शुरू से मना रखते हैं কোনো একটা যখন তুমি স্কেল নিবা মনে করো আমি সেলসিয়াস স্কেল নিছি মাইনাস করতে হবে আমাদের এখানে মাইনাস করতে হবে রিলেশন বের করব কিভাবে লোয়ার টেম্পারেচারটা লিখবে এখানে ওকে এখানে হচ্ছে লোয়ার টেম্পারেচার লিখবো আর নিচে কি হবে নিচে হচ্ছে হায়ার টেম্পারেচার মাইনাস লোয়ার টেম্পারেচার নিচে হচ্ছে হায়ার টেম্পারেচার মাইনাস লোয়ার টেম্পারেচার ইকুয়াল টু এখানেও এবার অ্যাপটা লিখবো এবার আমরা বের করছি সি আর এফের মধ্যে সি মানি হচ্ছে টেম্পারেচার ইন সেলসিয়াস স্কেল এফ মানি হচ্ছে টেম্পারেচার ইন ফারেনাইট স্কেল তাহলে এখানে কোনটা লিখবো लोअर टेम्पारेचार लिखब जो को स्केल रिलेशन बेर कर सिसटेम हो स्केल लिखवा लिखे माइनस करते हैं लोअर टेम्पारेचार डिवाइडेड बार टेम्पारेचार माइनस लोअर टेम्पारेचार एखे एक ही रकम स्केल माइनस लोअर टेम्पारेचार और डिवाइडेड बार टेम्पारेचार माइनस लोअर टेम्पारेचार ओके तो हमें एक क्यों पड़े सेलसियस स्केल लोअर टेम्पारेचार कत जिरो और हायर टेम्पारेचार कत हायर हो हंड्रेड माइनस लोअर हो जिरो इक्ुअल टू एखे एफ माइनस हाई लोअर टेम्पारेचार फारेनेट स्केल लोअर टेम्पारेचार कत थार्टी टू ये क्योंकि तुम्हारा फलो करते पर टू हंड्रेड टुएल्व माइनस थार्टी टू क्या बोले हायर टेम्पारेचार माइनस लोअर टेम्पारेचार फारेनेट स्केल हायर टेम्पारेचार होता है टू हंड्रेड टुएल्व और लोअर टेम्पारेचार होता है थार्टी टू और एब माइनस करो एखे सी थे जिरो गले सी है और हंड्रेड थे जिरो गले हंड्रेड इक्ुअल एखे हे एफ माइनस थार्टी टू टू हंड्रेड टुएल्व थे थार्टी टू गले वन हंड्रेड एट्टी देखो एखे क्योंकि काटाटी जाए हाँ ये दुटा के छोटो करा जाए ओके टोन्टी दिए छोटो करा जाए टोन्टी दिए छोटो करब क्या जो जो दुई पैसे जो टोन्टी दिए माल्टिप्लै करी हाँ दुई पैसे जो टोन्टी दिए माल्टिप्लै करी देखो टोन्टी दिए माल्टिप्लै कर टोन्टी दिए माल्टिप्लै कैन करते काटाटी देखो एखे काटाटी कर ले फाइव थे एखे काटाटी कर ले नाइन थे और तेल कि आखने सी बै फाइव इक्ल टू एखे थे हे एफ माइनस थार्टी टू बन ये सेलसियस स्केल और फारेनेट स्केल डिफरेंस ओके सी बै फाइव एखे हे एफ माइनस थार्टी टू ब नाइन एट हमारे सेलसियस स्केल और फारेनेट स्केलर मध्य डिफरेंसटा ओके ये खूब भलोक आशा करी ये भलोक करवा तेल क्योंकि तुम्हारे जो सुविधा है ओके एट दिए परीक्षा से कोा को मैथ थक हमारे सेलसियस स्केल और फारेनेट स्केलर मध्य रिलेशन यिलेशन दिए जेको किस कन्भार्ट करते भाव कन्भार्ट करब मन कर बला हल्के जे बांगलेशर बांगलेश क्रिकेट टीम अस्ट्रेलिया खेलते गल ओके সেখানে খেলতে যাওয়ার পরে সেখানে খেলতে যাওয়ার পরে সাকিব আল হাসান অসুস্থ হয়ে গেছে ফিভার হয়েছে তার ফিভার কেমন হয়েছে এখন সে ডাক্তার দেখাতে গেছে ডক্টর বলেছে যে তোমার বডির টেম্পারেচার হচ্ছে ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন তো সে বুঝতেছে না যে ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি তো শুনেছি বাংলাদেশে থাকতে শুনে এসেছি যে হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড থ্রি হলে ফিভার হয় এখানে ফর্টি ফর্টি তো বুঝতেছি না তখন এটাকে কনভার্ট করতে হয় মনে করো টেম্পারেচার ডক্টর বলেছে যে ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস फर्टी डिग्री सेलसियस मैंने सी एर भैल्यूटे देते बेर करते बे फारेनेट स्केले भैल्यूटा कत सेलसियस स्केले जो फर्टी डिग्री सेलसियस है फारेनेट स्केले कत तेल एफर भैल्यूटा बेर करब तेल उनो वो जो रिलेशन लिखब आगे रिलेशन की सी बै फाइव इक्ल टू एफ माइनस थार्टी टू बन और एखे कि सी एर भैल्यूटे एखे आर्टी बने फाइव इक्ल टू एफ माइनस थार्टी टू बन ओके एखे एफर भैल्यूटे बेर करब देखो एखे एफर भैल्यूटा बेर कर ले है एखे हम क्रस माल्टिप्लै कर क्यों देखो ए फाइव दिए एफ माइनस थार्टी टू के माल्टिप्लै कर देखो एफ माइनस थार्टी टू एखे हे इक्ुअल एवं हम फर्टी इंटू नाइन ओके एर पर हेरा कि करबे एवर जो फाइव टेक ओदी के लिए जाब एफ माइनस थार्टी थार्टी टू इक्ल टू हम फर्टी इंटू नाइन एफ ओदी के फाइव ओदी के चले गीचे कारण एखे माल्टिप्लैस ओदी के चले ग डिवाइड है देखो एखे काटाटी कर लेते थे यट थे ओके और कथा थे देखो एफ माइनस थार्टी टू इक्ल टू हे एट नाइन इज ए सेभनटी टू ओके 
एर पर कत थे और एफ इक्ल टू थार्टी टू के दिखे नहीं जाब सेवेंटी टू प्लस थार्टी टू थार्टी टू प्लस कर ले कत है वन हंड्रेड फोर तेल फारान हाइट स्केले टेम्पारेचार एस वन हंड्रेड फोर डिग्री फारान हाइट जो सकि वाला सैन ये कन्भार्ट कर देखल बडी टेम्पारेचार वन हंड्रेड फोर डिग्री फारान हाइट तक से फिल कर आहियाल्लामार तो फिवर तेल ये मूलत कन्भार्शन सेलसियस के क्यों फारान हाइटे नेब ये ए भाव मैट कर थ्री मार्क्सर जो परीक्षा आसे अनेक बारे हमें गत तीन चार बस ही खेल कर स्कूले कोश्चनगुलूते एरण एक कोश्चन क्योंकि दिए थे परीक्षाते ओके तेल सेलसियस सी एर भैल्यू दिया एफ ए भाव कन्भार्ट करवा आर अन्य मैथे बोलते परे जो फारान हाइट स्केले जो हंड्रेड फोर डिग्री है फारान हाइट स्केले जो हंड्रेड फोर डिग्री फारान हाइट है तेल सेलसियस स्केले कत बेर करो तक हे एक ही रकम भाव फर्मुलाटा लिखब देखो एक ही रकम भाव उइनो उइनो हमें फर्मुलाटा लिखब कि लिखब थ्री बै फाइव इक्ल टू एफ माइनस थार्टी टू बन एबार्ज हमारे एफर भैल्यू देा है तो मैं लिखो सी बै फाइव इक्ल टू एफ कत देा हंड्रेड फोर माइनस थार्टी टू डिवाइडेड बै नाइन और एखे देखो सी बै फाइव इक्ल टू हंड्रेड फोर थे थार्टी टू गेले सेभेंटी टू डिवाइडेड बै नाइन और एब क्रस माल्टिप्लै कर देखो योना कोणी आगे करते हैं क्यों कारण हमें बेर करब सी एर भैल्यू यह सीटा के लेफ्ट सैडे रखते हैं जटार भैल्यू बेर करब ता लेफ्ट सैडे रखते हैं और ए पास हे फाइव इंटू सेभेंटी टू ओके क्रस माल्टिप्लै कर लम और शुद्ध सी बेर करब सी इक्ल टू कत है फाइव इंटू सेभेंटी टू बै नाइन काटाटी करो सेभन दिए नाइन दिए सेभेंटी टू के काटले एट नाइन इजे सेभेंटी टू कत है फाइव एट इजे फर्टी तमान फर्टी डिग्री सेलसियस तर मैंने जो रिलेशन जी इक्ुएशन जी फर्मुलाटा जी तेल क्योंकि को बेर करते दिले और एक इजिली बेर करतेब ओके माझे माझे बोले थकें जे आइसर मैक्सिमाम टेम्पारेचार्ट कत है आइसर मैक्सिमाम टेम्पारेचार फारान हाइट स्केले बेर करो ये हमारे आकटा मैथ बोलो को आइसर मैक्सिमाम टेम्पारेचार कत है बेर करते दिवे जे ह्वाट इज द मैक्सिमाम टेम्पारेचार अफ आइस इन फारान हाइट स्केल मैक्सिमाम टेम्पारेचार मैक्सिमाम टेम्पारेचार अफ आइस इन फारान हाइट स्केल मैं एफर मध्य बेर करते तो उनो दैट आइसर मैक्सिमाम टेम्पारेचार है हे जिरो डिग्री सेलसियस ओके ये मना रखते हैं सेलसियस स्केले आइसर मैक्सिमाम आइस जिर पर गले से आइस थे ना से व्टार हो जाए तक ये आगे हमें मुखस्त रखते हैं आइसर मैक्सिमाम टेम्पारेचर हम जिरो डिग्री सेलसियस एबार उ नो एबार हम इक्ुएशन का लिखो एबार तेरे कथा है सी बै फाइव इक्ल टू हे एफ माइनस थार्टी टू बन और एखे कथा है सी बै फाइव इक्ल टू सी सी एर वैल्यू बसा जिरो तेल कथा है एखे एफ माइनस थार्टी टू बन और कथा है देखो क्रस माल्टिप्लैई करी तेल एखे फाइव दिए हे फाइव इंटू एफ माइनस टू इक्ल टू एखे कत है नाइन जिरो इजे जिरो हो जाए और एखे कत है एफ माइनस थार्टी टू फाइव को दिखे नहीं जाब जिरो बै फाइव तेल ओदी नहीं गले कत है देखो तो डिवाइड कर ले फाइव जिरो के फाइव दिए डिवाइड कर ले जिरो ही है तेल शुद्ध थार्टी टू को दिखे नहीं जाओ शुद्ध थार्टी टू डिग्री फारान हाइट माइनस टू दिखे चले देखिए प्लस है तर मान आइसर आइस के जो फारान हाइट स्केले नहीं तक एक टेम्पारेचर है थार्टी टू डिग्री फारान हाइट यतटुक हमारे मैट थ्री मार्क्सर जो परीक्षा से प्राय आसते देखा जाए तुम्हारा एक प्रैक्ट करवा आशा करी पार्बा एरपर हमें नेक्स्ट टपिक जाइए देखे एट देखे एट 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 एपर हे एक्सपेन्शन अफ सलिड लिकुईड एंड गैस ओके मैं कोचुते हिट दिले को हिट दी तेल क्योंकि ये एक्सपेन्ड कर मैं बेड़े जाए हाँ ये तीनटे क्षेत्र आलदा आलदा पड़ब जो एक्सपेन्ड कर कख हिट जो अप्लाई करी हमें कोचुर मध्य हिट एप्लै कर लेपेन्ड कर मैं बेड़े जाए इनक्रीज हो जाए तो सलिडे क्यों हे लिकुईडे क्यों है गैसे क्यों है तीनटे आलदा कर बला आसे सलिडे हे जदि को कैंडलर मध्य को कैंडल जल से हमार सामने हमें जी को मेटाल के जो धरी मना करो को स्पून के जो इटार ऊपर एक कैंडल मध्य धरे रखा है जे कि धरे रखार पर हटात कर देखिए हाथ क्योंकि गरम हो जाए तुम्हें झेड़े दीवा ओके कारण हे एट सलिडटार मध्य दिए हिटटे क्योंकि तुम्हारे चले तो जो सलिडर मध्य दिए हिटटा जाए हिटे गेले एखे हमारे पार्सनल लाइफ दो एक्साम्पल कथा बला आए ये तुम्हारा देखा हे नेक अफ बोतल माझे माझे देखा यहाँ छोटो बलार कथा मना पड़े माझे माझे देखते ओषुधर बोतलगुल्लो खुलते पर तक माँ के देखो माँ हिट दिख् इटार हिट दिए हिट दी देखते खोला जा तो यहाँ हे नेक अफ बोतल एखे तुम्हारे बो एक्साम्पल दे आसे ये दुटो कोश्चन टू मार्क्सर जो आसते बी मार्क्सर मध्य नेक अफ बोतल माझे माझे आटके जाए हाँ स्टार्ट होते जाए ये खुलब क्यों भाव खोलार जो मना रखा एखे दूटा वो आटे तुम्हें हिट दीवा हम गरम पानी मध्य जो एट डुबाओ बोतल के डुबाले एक देखे जो घुराना जा कारण हे हिट पे क्यों ओ बोतल जो नेकटा मुखटा से खुलते तुम्हें और आकटा एक्साम्पल बला आए रेल लाइने माझे माझे फाक रखा है क्या 
তোমরা যদি রেল লাইন দিয়ে হেঁটে থাকো তাহলে দেখবা কিছু দূর যাওয়ার পরে মাঝখানে কিন্তু একটা ফাঁকা থাকে কেন এই ফাঁকাটা কেন থাকে কারণ যে রেল লাইনের উপর দিয়ে চলার সময় একটা কলিশন হয় মানে ঘর্ষণ হয় এই ঘর্ষণের কারণে অপ্রচুর হিট প্রডিউস হয় অর সানলাইট যখন নিয়ে সানের হিট যখন অনেক বেশি থাকে তখন কিন্তু রেল লাইনটা কিন্তু হিট হয়ে যাচ্ছে হিট হয়ে কিন্তু এটা হিট হওয়ার কারণে এক্সপ্লেন করবে এবং যদি তখন রেল লাইন যায় এটা কিন্তু বেঁকে যাবে উপরের দিকে উঠে যাবে যদি ফাঁকা না থাকতো ফাঁকা থাকার কারণে এটা এক্সপ্লেন করলেও এটা যদি ইনক্রিজ হয়ে যায় তারপরে এটা ব্যালেন্স করে নেয় আর অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে না যদি রেল লাইনের মাঝখানে ফাঁকাটা না থাকতো তাহলে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারত কারণ হচ্ছে এটা যদি মনে করে এটা এখন যতটুকু আছে এই জায়গার মধ্যে এটা যদি বেড়ে যায় এটা বাঁকা হয়ে উপরের দিকে উঠে যাবে রেল লাইনটা এরকম হতো সেই কারণে অ্যাক্সিডেন্ট যাতে না হয় সেই কারণে মাঝে মাঝে রেল লাইনের মাঝখানে ফাঁকা রাখা হয় এই দুটো কোশ্চেনই বি মার্কের জন্য আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে কীভাবে লিখবো আমি সিটের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি তোমরা সিটটা ফলো করো আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে সিটটা দিয়ে দেবো তোমরা সিটটাকে একটু দেখে নিও এরপরে লিকুইডের ক্ষেত্রে লিকুইডের ক্ষেত্রে আমাদের পার্সোনাল লাইফে এক্সাম্পল কী যে লিকুইডের মধ্যে হিট দিলে এটা এক্সপ্লেন করে তো তোমরা মাঝে মাঝে দেখবে যে ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন থেকে ম্যাক্সিমাম ক্লাসে কিন্তু আমাদের ওই যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কথা বলা থাকে হ্যাঁ যে পৃথিবীর টেম্পারেচার আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে এবং ওখানে একটা জিনিস বলে দেওয়া হয় যে একটা ধারণা করা হচ্ছে টু থাউজেন্ড মধ্যে বাংলাদেশ সহ এশিয়ার বেশ কয়েকটা কান্ট্রি পানির নিচে চলে যাবে কেন কারণ হচ্ছে যেভাবে টেম্পারেচার বাড়ছে তার কারণে সি লেভেল কিন্তু পানি পানির লেয়ারটা কিন্তু আস্তে আস্তে উপরে উঠে যাচ্ছে কেন কারণ হচ্ছে হিট দিলেই তো লিকুইড এক্সপ্লেন করে সেই কারণে মাঝে মাঝে শুনবে যে সি লেভেল রাইজ হয়ে যাচ্ছে কেন হিটের কারণে যে পানি যখন আস্তে আস্তে যত বেশি গরম হচ্ছে সি লেভেল আস্তে আস্তে রাইজ হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের লিকুইডের এক্সাম্পল আর গ্যাসের ক্ষেত্রে এক্সাম্পল দেখবে যে দুইটা জিনিস গ্যাসের গ্যাসের ক্ষেত্রেও হিট দিলে এটা কিন্তু এক্সপ্লেন করে এটা জিনিস আগে একটা জিনিস মনে রাখা চাই গ্যাস সবচেয়ে বেশি এক্সপ্লেন করে তারপরে হচ্ছে লিকুইড তারপরে হচ্ছে সলিড তাহলে সবচেয়ে বেশি হিট দিলে সবচেয়ে বেশি এক্সপ্লেন করে গ্যাস তারপরে লিকুইড তারপরে হচ্ছে সলিড তোমরা মাঝে মাঝে দেখবা যে ব্রেড আমরা যখন সকালবেলা যখন রুটি রুটি মারা যখন রুটি বানায় যদিও তোমরা এখন এখনকার যুগের স্টুডেন্টরা এই জিনিসগুলোর প্রতি ইন্টারেস্ট কম তোমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো দেখো না মায়ের সাথে বসে দেখবা বা উনি কী বানাচ্ছেন বা কীভাবে কী হচ্ছে এগুলো কিছু কিন্তু দেখার সুযোগ হয় না এখন যদিও আমাদের এটাই বাস্তবতা তো ব্রেড আসলে কেমন ছোটোবেলায় মনে আছে যে মা যখন রুটি বানাতো পাশে গিয়ে বসতাম পাশে বসে বসে দেখতাম যে ফুল ফুলে উঠতো রুটিটা যখন তাওয়ার উপরে দেয়া হয় এটা রুটিটা হিটের পে এটা কিন্তু ফুলে ওঠে কেন কারণ হচ্ছে ব্রেড বানানো হয় ওয়াটার এবং ফ্লাওয়ার দিয়ে তাই তো এই ফ্লাওয়ার এবং ওয়াটারের ভিতরে যখন এটা হিট দেওয়া হয় মাঝখানে কিছু ভ্যাপার তৈরি হয় গ্যাস গ্যাস ইয়াস স্টেট তৈরি হয় ওটার কারণে এটা প্রচুর এক্সপ্লেন করছে বলে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে ফুলে ওঠে তুমি যদি এই ব্রেডটাকে যদি ফুটা করো তাহলে দেখবে একটু একটু সাউন্ড হয়ে বাতাসটা বের হয়ে যাচ্ছে গ্যাসটা বের হয়ে যায় ওকে এই ব্রেড যে ফুলে ওঠে এটা হচ্ছে গ্যাস ইয়াস এক্সপেনশনের কারণে যে গ্যাস এক্সপেন্ড করার কারণে এটা ফুলে উঠছে আর একটা এক্সাম্পল আছে ইঞ্জিন আমরা যে এই যে গাড়িগুলো চলছে গাড়ির মধ্যে মাঝে মাঝে দেখবে যে গাড়ির মধ্যে পানি দেওয়া হয় পানি দেওয়া হয় কেন ওই যে গাড়ির সামনে তুলে দেখবে যখন পানি দেওয়া হচ্ছে ওই ইঞ্জিনগুলো ভ্যাপারের কারণে বা বিভিন্ন ফিউল ইউজ করা হয় যে এই ফুয়েলগুলো যে বার্ন করে গ্যাসটাকে এক্সপেন্ড করে ওই গ্যাসের এক্সপেন্ডের কারণে কিন্তু ইঞ্জিনটা চলছে ওকে তাহলে গ্যাসের এক্সপেনশনের কারণে গাড়ির ইঞ্জিন চলে এবং ব্রেড ফুলে ওঠে সলিডের এক্সপেনশনের কারণে দুটো ঘটনা বলা হয়েছে একটা নেক অফ বোতল স্টার্ট হয়ে যায় এবং রেল লাইনে মাঝে মাঝে ফাঁকা রাখা হয় যাতে সলিডের এক্সপেনশন হলো যাতে অ্যাক্সিডেন্ট না হয় এই টপিকটা হলো আমাদের এক্সপেনশন অফ সলিড লিকুইড অ্যান্ড গ্যাস এরপর হচ্ছে ইফেক্ট অফ টেম্পারেচার ওভার হিউমিডিটি অ্যান্ড প্রেশার টেম্পারেচারের হিউমিডিটি এবং প্রেশারের ক্ষেত্রে ইফেক্টটা কী কী হিউমিডিটি কি এয়ারের মধ্যে যখন ওয়াটার ভ্যাপার তৈরি হয় ওয়াটার ভ্যাপারটাকেই এয়ারের মধ্যে ওয়াটার ভ্যাপার যেই মানে এক্সিস্ট করে সেটাকে বলা হয় হিউমিডিটি ওকে তো হিউমিডিটি কখন বেড়ে যায় হিউমিডিটি বাড়ে হচ্ছে আমাদের গরম যত পড়বে টেম্পারেচার যত বেশি থাকবে হিউমিডিটি তত বেশি হবে কারণ ওয়াটারগুলো ওই যে পন্ড বা হচ্ছে লেক বা ক্যানেল বা হচ্ছে সি রিভার থেকে কিন্তু ভ্যাপারে কিন্তু উপরে চলে আসে তখনই কিন্তু হিউমিডিটি বেড়ে যায় আর শীতকালে এই কারণে দেখবে যে হিউমিডিটি কম থাকে কারণ শীতকালে আমাদের স্থানের টেম্পারেচার কম থাকে সেই কারণে হিউমিডিটি খুব কম হয় আর হিউমিডিটি যখন বেশি থাকবে তখন আমাদের গা আমাদের শরীরটা কিন্তু বেশি ঘামায় ওকে যেমন দেখা এখন কিন্তু এটা শুরু হচ্ছে ইদানিং ফ্যান
কোনো যদি কোনো বোতলের ভিতরে বা কোনো একটা কোনো কিছুর ভিতরে ঢুকিয়ে যদি কোনো কিছুকে হিট দেওয়া হয় তখন এটা প্রেশারটা কিন্তু আমাদের প্রেশারটা কিন্তু বেড়ে যায় কিন্তু যদি ওপেন এরিয়ার মধ্যে এই যে অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে যদি হিট বেশি হয় তখন কিন্তু আর এটা প্রেশার বাড়ানো এটা প্রেশার কমে যায় কেন কারণ হচ্ছে মনে করো গরমকালে যখন প্রচুর গরম করে এই যে কিছু কিছুদিন পরে কিন্তু আমাদের নরয়েস্টার শুরু হবে কারণটা কি যখন প্রচুর হিট বেশি হবে তখন এই যে এয়ারগুলো লাইট হয়ে উপরের দিকে উঠে যায় উপরে যখন উঠে যায় তখন এখানে আর কোনো এয়ার থাকে না তখন এই যে এয়ার ফ্রি হয়ে গেল এটাকে বলা হয় লো প্রেশার ঠিক আছে তার মানে যদি ক্লোজ কন্টেনারের ভিতরে ক্লোজ কোনো এরিয়ার ভিতরে যদি টেম্পারেচার বেড়ে যায় তখন এটাকে বলা হয় হাই তখন হাই প্রেশার ক্রিয়েট করে আর যদি ওপেন এরিয়ার মধ্যে দ্যাট মিন্স অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে যদি আমাদের টেম্পারেচার বেড়ে যায় তখন লো প্রেশার ক্রিয়েট করে আর লো প্রেশার যখন ক্রিয়েট হয় তখনই কিন্তু সাইক্লো নর স্টারগুলো হয়ে থাকে ওকে এটা দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে হাই প্রেশার একটা হচ্ছে লো প্রেশার এবং ওই যে আমাদের কিছুদিন পরেই কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে শুরু হচ্ছে যেহেতু সামনেই কিন্তু বৈশাখ মাস আসছে কাল বৈশাখী নর স্টার শুরু হবে এটা হচ্ছে এই কারণে এটা গেছে ইফেক্ট এরপরে হচ্ছে ট্রান্সমিশন অফ হিট ট্রান্সমিশন মানে হচ্ছে ট্রান্সফার হওয়া হিট এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রান্সফার করা সাধারণত হিট ট্রান্সফার হয় হচ্ছে হিট যে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যাচ্ছে এটাকে বলা হয় ট্রান্সমিশন অফ হিট ওকে তো হিট সাধারণত হাই থেকে লোয়ের দিকে যায় হিট কোন দিক থেকে কোন দিকে যায় হাই থেকে হায়ার টেম্পারেচার থেকে লোয়ার টেম্পারেচার দিকে হিট যায় আর হিট ট্রান্সমিশন হয় তিনটা প্রসেসে তিনটা ওয়েতে একটা কন্ডাকশন একটা কনভেকশন একটা রেডিয়েশন কন্ডাকশন কোনটা কোনো সলিডের মধ্যে দিয়ে যখন হিট ট্রান্সফর্ম করবে ট্রান্সফার হবে তখন এটাকে বলা হয় সলিড আর কোনো লিকুইড এবং গ্যাসের মধ্যে দিয়ে যদি হিট ট্রান্সফার হয় লিকুইড এবং গ্যাসের মধ্যে দিয়ে তখন এটাকে বলা হয় কনভেকশন আর রেডিয়েশন হচ্ছে কোনো মিডিয়াম থাকবে না কোনো কিছু ছাড়া এই যে স্থান থেকে যে হিটটা আসতে সেটাকে বলা হয় রেডিয়েশন ওকে তাহলে কন্ডাকশন কোনটা কোনো সলিড স্টেটের মধ্যে দিয়ে কোনো সলিড মিডিয়ামের মধ্যে যদি হিট ট্রান্সফার হয় তখন তাকে বলা সলিড আর কনভেকশন হচ্ছে কোনো লিকুইড বা গ্যাসের মাধ্যমে যদি হিট ট্রান্সফার হয় তখন তাকে বলা হয় কনভেকশন আর রেডিয়েশন হচ্ছে আমাদের স্থান থেকে কোনো হিট যদি আমাদের কাছে আসে যে ওয়েতে আসছে সেটাকে বলা হয় রেডিয়েশন তো এই সলিড হিট হচ্ছে ওই যে কোনো কিছুর উপরে যদি আমরা কোনো একটা গরম কিছুর মধ্যে যদি কোনো একটা মেটালকে ধরে রাখি দেখ কিছুক্ষণ বেলা দেখবে হাতটা গরম হয়ে যাচ্ছে কারণ সলিডের মধ্যে দিয়ে হিটটা ট্রান্সফার হয়ে আসছে এই জন্য এটাকে বলে কনভে কন্ডাকশন আর লিকুইড এবং গ্যাস আমরা ভাতের পাতিলে নিচে যখন আগুন দেই উপরে পানিটা কিন্তু গরম হয়ে যাচ্ছে তার কারণ হচ্ছে কনভেকশন কারণ হচ্ছে লিকুইডের মধ্যে দিয়ে হিটটা কিন্তু ট্রান্সফার হয়ে যায় এবং গ্যাসের মধ্যে দিয়ে হিটটা ট্রান্সফার হয় ওকে এই গ্যাসের মধ্যে দিয়ে হিটটা কীভাবে ট্রান্সফার এটা কেমনে বুঝবা মনে করো তোমাদের ওই একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে একটা বলছে যে একটা স্ট্রং একটা গ্লাস বোতল নাও গ্লাস বোতল নিয়ে এটার মুখের মধ্যে মুখটা খুলে দিয়ে একটা ইয়ে করো একটা বেলুন বেঁধে দাও বেলুন বেঁধে দিয়ে বোতলটাকে এবার গরম পানিতে ডুবাতে বলেছে গরম পানিতে ডুবালে কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে বেলুনটা ফুলে উঠছে পুরো ফুলে যায় না কিছুটা ফুলে ওঠে কেন ফুলে গেল কারণ হচ্ছে সে গরমটা পেয়ে হিটের কারণে সে এটার ভিতরে যে গ্যাসগুলো আছে গ্যাসটা এক্সপেন্ড করেছে এবং বেলুনটা ফুলে উঠেছে এরপরে আবার বলেছে সেই বোতলটাকে আবার ফুলে যাওয়ার পরে বোতলটাকে এবার ঠান্ডা পানিতে ডুবাও ঠান্ডা পানিতে ডুবালে বেলুনটা আবার চুপসে যায় কারণ কি কারণ ওই যে হিটটা আবার এক্সপেন্ডটা আবার ডিক্রিজ হয়ে গেছে সেটা আবার কমে গেছে ঠান্ডার কারণে এই এটা হচ্ছে আমাদের এক্সাম্পল দেওয়া আছে আর রেডিয়েশন কোনটা স্থান থেকে আমরা যে হিটটা পাচ্ছি যে ওইতে হিটটা আমাদের কাছে আসে সেটাকে বলা হচ্ছে রেডিয়েশন রেডিয়েশন বলার ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস বলা হচ্ছে যারা হিট রেডিয়েট করে মানে যারা হিট ছাড়ে তাকে বলা হয় রেডিয়েটর হ্যাঁ তাকে বলা হয় রেডিয়েটর যারা হিট ছেড়ে দেয় রেডিয়েট করে তাকে বলা হয় রেডিয়েটর আর যে হিট অ্যাবজর্ভ করে তাকে বলা হয় হিট অ্যাবজর্ভার ওকে যেমন হচ্ছে হিট রেডিয়েটরকে যেমন হচ্ছে সান হচ্ছে হিট রেডিয়েটর সান থেকে হিট আমাদের কাছে আসছে এই সানটাকে বলা হয় হিট রেডিয়েটর ঠিক আছে কিনা এবং ওয়াটার কিন্তু হিট অ্যাবজর্ভ করে মাঝে মাঝে ওই যে ওয়াটারের মধ্যে যখন হিট গরম কিছু ডুবাবা দেখবে যে ওয়াটারটা হিট অ্যাবজর্ভ করে যেন ওয়াটারটা হচ্ছে হিট অ্যাবজর্ভার কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আর্থ হচ্ছে হিট রেডিয়েটর এবং হিট অ্যাবজর্ভার দুইটাই এটা বি মার্কের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন যে আর্থকে কেন হিট রেডিয়েটর বলা হয় এবং হিট অ্যাবজর্ভার বলা হয় একই সাথে দুইটা আমরা সচরাচর জানি যে হিট রেডিয়েট করে মানে হিটটা ছেড়ে দেয় তাকে বলা হিট রেডিয়েটর যে হিট অ্যাবজর্ভ করে তাকে বলা হিট অ্যাবজর্ভার তা আর্থ হচ্ছে দুইটাই কেন দুইটাই যখন সান থেকে দিনের বেলা হিট আসে তখন আর্থ কি আর্থ কি করে সান থেকে যখন হিটটা আসে তখন আর্থ সেই হিটটা অ্যাবজর্ভ
এই হচ্ছে ওভারঅল চ্যাপ্টারের যে টোটাল ডিসকাশনটা আমি তোমাদের জন্য শিট রেডি করেছি যে পরীক্ষাতে কি কি পড়তে হবে বা চ্যাপ্টারটার জন্য কি কি পড়বা তোমরা টপিকগুলো আগে দেখবা যে এই এই টপিকগুলো চ্যাপ্টারে বলা আছে এর বাইরে কোনো কিছু নাই এবং মুখস্থ বিদ্যার জন্য কি কি করতে হবে বা কি কি পড়তে হবে তোমরা সেটা একটু শিটটা ফলো করো আমি ভিডিও ডিসক্রিপশানে তোমাদের জন্য শিটটা দিয়ে দেবো প্রোভাইড করবো আর একটু পড়াশোনা করো ভালো থেকো আর করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সবাই একটু সেফ থাকার চেষ্টা করবা সবাই সবার জন্য দোয়া করবা আল্লাহ হাফেজ